Hoi, ik ben TomLassingBeursbox.nl. Ik ga het vandaag in deze podcast hebben met Harm over goud en zilver. We hebben het weer niet voorbereid. Hij weet nu wel dat het over goud en zilver gaat. Uh, maar de spontane gesprekken zijn veel leuker dan helemaal voorbereide scenario's. Dus vandaar dat we het over goud en zilver gaan hebben. Uh, ik schrijf al uh, 25 jaar nieuwsbrieven over de beurs. Ik heb nu vier jaar lang heb ik een eigen videokanaal waar ik actief mee ben. Het videokanaal bestond al veel eerder, maar daar deed ik niet zoveel mee. Maar vier jaar lang ben ik er nu echt actief mee met iedere dag minstens een, uh, een video uh, maken. Uh, Harm is uh, ook vreselijk druk met van alles en nog wat. En is uh, niet zo heel lang geleden verhuisd naar Mexico. Harm, welkom en ja. stel jezelf voor en vertel wat jij van goud en zilver vindt. Ja, nou, ik ben uh, Harm van Wijk van Beleg.com. Uh, en uh, ik samen met mijn team helpen wij mensen om geld te vinden op de beurs. Dat doen we met aandelen, dat doen we met opties. Uh, dat doen we tegenwoordig ook met cryptocurrency, maar ook met goud en zilver. Omdat ik denk dat je een breed gespreide portefeuille moet hebben. Dus ik ben ook een groot fan van goud en zilver. Ik investeer zelf ook in goud en zilver. Niet zozeer omdat ik goud en zilver nou gewoon zo fantastisch vind. Ik heb uh, gelukkig geen, uh, geen ring meer aan mijn vinger. Uh, dat kan, dat kan, ik kan niet meer betalen na één echtscheiding, Tom. Uh, 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 heb ik besloten om dat niet nog, nog meer te doen. Maar uh, ge, al geeft op een stokje. Het houdt natuurlijk gewoon super mooi als, als uh, store of value. Hè? Uh, het is uh, over het algemeen natuurlijk een kwestie dat uh, de overheid heel veel geld aan het bijdrukken is. En dat betekent eigenlijk dat jij, uh, ja, uh, als je je geld gaat investeren in goud en zilver. Ik wacht heel even tot de auto voorbij is gereden. Uh, dan uh, houdt het zijn waarde vast. Uh, ik heb eens een keer uh, uitgerekend ook. Uh, een gouden tientje. Die werd voor het laat geslagen in 1931. Um, en dat was toen voor 10 gulden. Hè, een gouden tientje. En omgerekend is dat dus 4,5 euro. Weet je wat een gouden tientje nu ongeveer waard is? Uitdrukt in euro, Tom. Zo uh, oud. Top, top, top nou, of jouw, jouw head. De laatste keer dat ik Vier... erin kocht was zo'n 560 euro. Maar dat, ik weet oh, niet wat dat... je nu meer. Nee, de laatste keer dat ik checkte was 450 euro. Maar misschien okay. loop ik ook alweer een stukje stuk achter. Want de goudprijs loopt in ieder geval aardig op. Uh, maar van 4,50 euro naar 450 euro is natuurlijk gewoon gigantisch. En dat betekent niet dat goud meer waard is geworden. Alleen goud, hè, want uh, vroeger kon je met, met twee gouden tientjes kon je een gouden pak laten, of een, een, een pak laten maken, geen gouden pak, een pak laten maken. En je kan nu nog steeds met de opbrengst van twee gouden tientjes nog steeds een pak laten maken. De koopkracht is gelijk gebleven, alleen uitgedrukt in funny money, zoals ik dat meestal noem, hè, euro's, dollars, yens, alles wat ongelimiteerd kan worden bijgedrukt door de, uh, door de centrale banken. Hè. Onder andere de Federal Reserve Bank. Hè. De Federal Reserve alleen, die is niet federaal, ze hebben geen reserves en het is geen bank. Dus... Wel knap dat ze op die manier gewoon die namen verzonnen, Federal Reserve Bank. Uh, dat is een leuke, een leuke gimmick. Maar zij hebben de geld, geldpersen in de hoogste verstelling staan. Drukken dus ongelimiteerd geld bij, waardoor het geld dus steeds minder waard wordt. Nou, dus als jij wilt dat je, geld, dat je koopkracht minimaal gelijk blijft, is het handig om te investeren in goud. Uh, ik ben overigens van mening dat zilver ook een hele interessant is. Dat noemen ze vaak ook een beetje de poor man's gold. Uh, maar ik denk grondstoffen in algemeenheid. Uh, koper heeft recent ook een nieuwe all-time high neergezet. Dat is niet voor niks. Hè. Koper wordt ook weer gebruikt, ook weer in allerlei andere. Uh, dus we zien eigenlijk de hele grondstoffenmarkt enorm oplopen. En ja, investeren in goud kan je op verschillende manieren doen. Hè. Je kan dus direct investeren in goud. Je kunt ook je, uh, investeren in goud mijnen. Daar heb je ook weer een verschillende categorie. In. Je hebt junior mijnen die dus in een vroege fase zitten, die dus een stukje grond kopen. Daar een onderzoek hebben gedaan en hebben, uh, ja, het vermoeden hebben dat daar een goudader zou kunnen zijn. En uh, vaak worden dat soort junior miners, ja, daar zit een wat hoger risico aan. Want ja, als ze goud vinden en eh, letterlijk een goudmijn hebben, ja, dan schiet die koers natuurlijk omhoog. Maar heel vaak uh, ja, zitten ze ernaast. Was het in theorie een leuk verhaal of was de goudader toch kleiner dan ze hadden verwacht? Of zijn de kosten voor het ontginnen van goud, omdat het te diep zit, uh, bijvoorbeeld uh, niet, is het economisch niet rendabel? Dus ja, voor je gaat investeren in goud, denk ik, moet je je goed verdiepen in waar je wil investeren. En uh, ja, volgens mij heb jij daar ook wel wat ervaring mee, uh, met Tom, volgens mij, met investeren in goud, hè? Ja, nou ja, ik, ik heb er ook een, een bepaalde mening over. Ik uh, heb uh, ook uh, echt goud. Hè. Dit is een uh, procesorplaatje met echt goud. 
Uh, die kan je ook sparen, maar dat is een beetje lastig, want eigenlijk zou je het dan moeten smelten voordat het weer goud wordt. Maar een van de dingen die ik eigenlijk altijd aangeef, je spaargeld, dus echt het geld waar je zegt, nou, ik, ik heb het niet om ermee te beleggen, maar ik heb het als zekerheid, zet dat in goud en zilver. Doe dat in fysiek goud en zilver. En dat kan zijn dat je een gouden munt in huis hebt, maar je huis is geen bank. Dus ik stel altijd voor, maak daar dan, uh, zorg ervoor dat je dat online hebt. En bij een, een goud en zilver bedrijf waar je dat dan ook kan opslaan. Dat kost iets, maar je hebt geen inflatie. En als jij het spaargeld houdt bij de bank in Funny Money, um, dan is dat geld, hoe gek het ook klinkt, als jij het bij de bank houdt, is dat geld van de bank. Het staat op de balans bij de bank. Gaat de bank failliet, ben jij je geld kwijt, dan is er een garantie. Maar die garantie geldt alleen maar als er nog geld in het potje zit. Dus als jij bij de bank zit die als tweede failliet gaat, na ABN AMRO, dan kan het zijn dat dat potje leeg is. Nou, dat, is dat soort risico's moet je gewoon niet willen lopen. Ja, dus vandaar dat ik zeg, spaargeld in goud en zilver. Wil je daar toch nog makkelijk aankomen, doe dat dan online. Eh, zodat je dat zelf kan inwisselen tegen een munt van jouw wens. Eh, er zijn verschillende aanbieders die je de kans geven van... oké, okay, waar wil je het dan in omwisselen? Wil je dat in euro's? Wil je dat in yens? Wil je dat in dollars? En dat, die kans is er dan ook om dat te doen. Dus dat, dat vind ik van belang. Nou, verder is het zo, er zijn ETF's. En ETF's kan ik je aanraden om dat niet te doen... in, in goud en zilver ETF's. Mijn mening, hè. Ik bedoel, dat, dat, mocht ik jij er anders over denken, maar dat is voor mij. Dat is namelijk, die ETF's hebben beloofd... wij hebben... De goud en zilver in bewaring. We hebben dat afgedekt. Nou is het alleen zo, er zijn zoveel ETF's in omloop... dat ze vier keer de hoeveelheid goud hebben die er is. Dus het kan niet zo zijn dat ze dat hebben afgedekt. Ja, ze hebben het wel afgedekt, maar ze hebben het afgedekt met andere ETF's. En die andere ETF's ja. hebben het ook weer afgedekt met andere ETF's. Dus als er ergens één omvalt, dan flikkert de hele boel om. Ja, dat is ook een risico wat je niet moet willen lopen. Dus als je goud en zilver koopt... Koop het fysiek. Dat, dat is mijn mening erover. Ja. En inderdaad, ja, ik heb dan ook goudmijnen. Je hebt goudzoekers. Je hebt hele jonge bedrijven die al echt een goudmijn zeggen te hebben. Die hebben dan ontdekt, er is geld. Nou gaan we kijken, maken we daar een mijn van? Nou, dat is nog steeds hoog risico, maar niet zo hoog risico als een goudzoeker. En je hebt producerende mijnen. En veel belangrijker nog, je hebt bedrijven die royalties hebben op meerdere mijnen. Nou, dat zijn de aandelen waar ik helemaal weg van ben. Omdat dat bedrijven zijn die soms tussen de 30 en 400 claims hebben. En overal een klein stukje van pakken. Ja, en, en dat kunnen ze soms doen met, met enkele tientallen medewerkers. Ja, dat zijn geldmachines. Het enige probleem is, soms is het zo dat ze nog in opbouwfase zijn. En dat duurt heel lang voordat ze er dan doorheen komen. Ze zijn dus constant geld aan het investeren in nieuwe bedrijven die nog moeten gaan produceren. Dus je moet dan wel kiezen voor een bedrijf dat al heel lang bestaat, zodat die cashflow al lekker loopt. Dus zo denk ik erover, Arm. Ja, nou, ik vind het een heel mooi inzicht ook wat je, wat je deelt over het aantal, uh, ja, de hoeveelheid goud die ze hebben ter dekking, en dat er gewoon vier keer zoveel goud uh, ETF zijn, als dat er, dat er goud uh, geclaimd wordt, dat ze wat in zitten. Dus daarin zie je eigenlijk ook een beetje dat ja, die hele financiële wereld, He, alle banksters, uh, alle uh, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en dergelijke, ja, hebben niet altijd jouw belang in het, uh, in het uh, ja, of uh, stellen, stellen ze voorop. Dus wees daar voorzichtig mee, inderdaad gewoon. Uh, het zou zonde zijn als jij denkt, ik heb mijn geld veilig in goud zitten en er gebeurt inderdaad wat en er komt een domino effect. En uh, ja, die ETF zegt, ja, ik heb het toch gewoon bij die ETF. En die zegt, ja, maar ik heb het in die ETF. Ja, en uiteindelijk is het een kwestie, ga maar zoeken waar het goud er gebleven is. Uh, het gaat om geld en dat betekent, ja, uh, vertrouwen is goed. Controle is beter. Zorg ervoor dat je 100% zeker weet dat het geld waarin jij investeert. Je loopt natuurlijk ook, überhaupt natuurlijk altijd een risico. Je weet natuurlijk nooit hoe iets uh, gaat lopen. Ook als je je goud... Uh, gaat, gaat uh, stallen bij een bedrijf. Ga dan wel op, op zoek naar bedrijven die in ieder geval een historie hebben. Want je wil natuurlijk, hè, mocht uh, er een probleem zijn, dat je op dat moment altijd wel ook bij je goud kunt. Hè? Dus daarom uh, ga niet gewoon met een, met een nieuw bedrijf in zee. Ga gewoon kijken naar een bedrijf wat al uh, ja, uh, een grote historie heeft, een betrouwbare reputatie heeft. 
Uh, voordat je daarmee aan de, aan de slag gaat in ieder geval. Uh, ja, ik vind het in ieder geval super interessant om te spreiden. Hè? Dus ook zoals je, als, noemen ze een, de permanente portefeuille, waarbij je dus 25% van je geld investeert in aandelen, 25% in, uh, nou, in, in cash, hè? maar dat kun je ook tegenwoordig gewoon lezen, hè? ook uh, cryptocurrency. We in een volgende podcast uh, gaan we daar, uh, of in een vorige podcast, gaan we binnenkort in ieder geval ook in een podcast uitgebreid in ook op, uh, op cryptocurrency. Uh, zeker een interessant thema. Daar kunnen we volgens mij, volgens mij wel een hele serie podcast over maken over cryptocurrency. Misschien doen we dat ook wel. Misschien wel een leuk idee. Maar goud is zeker ook uh, een van de belangrijkste categorieën om in te, investe- in te investeren. Om te zorgen voor een stukje risicospreiding. Want als het helemaal fout gaat met de economie, vlucht iedereen in goud. En goud is, hè, zoals ik al zei, het is een store of value. Het is een opslag. Ga niet verwachten dat je daar heel veel geld mee verdient als je geld daar puur aan inzet. Uh, Tom heeft er wel heel veel geld mee verdiend. Hij heeft er volgens mij ook een fantastisch mooie boerderij met een enorme tuin. Met een zwemvijver en alles erop en eraan gekocht. Van zijn opbrengst van goud. Dus wat dat betreft kun je er een hoop geld mee verdienen. Dus dat is in ieder geval ook wel een hele, een hele mooie. Uh, ik denk dat je daar wel een strategie voor nodig hebt. Dat je niet zomaar even op je gevoel, op je onderwijk moet zeggen. Nou, volgens mij gaat de goudprijs nu wel stijgen. Of zilver of uh, noem maar op. Maar dat je gebruik maakt van een systeem, een strategie. Nou, wij hebben daar software voor ontwikkeld. En daarmee kun je de trend volgen. En wat je dus eigenlijk doet met de trend. Is je maakt een eigenlijk gebruik van de knapste koppel ter wereld. Want het is aangetoond dat op het moment dat je de trend volgt. Dat je daarmee de markt kunt verslaan. Hè, dat is een wetenschappelijk uh, bewezen strategie. Uh, uh, de meeste mensen zijn ook altijd uh, van mening. Hè? The trend is your friend. En ze vergeten alleen vaak hè, uh, het laatste stukje. Until die band at the end. Hè? Dus op een gegeven moment komt er weer een knik. Dus, en dan, dan moet je er weer uit. Dus je moet uh, een stuk software hebben. Om je koop- en verkoopsignalen te kunnen genereren. Die objectief zijn. Zodat je emotie kunt uitschakelen. En puur op basis van je ratio kunt gaan beleggen. Want dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. Dus gewoon hè, je emotie uitschakelen. Puur op je ratio gaan investeren. Groene paals kopen, rode paals verkopen. En voor de kijkers van deze podcast, Tom, heb ik een heel mooi aanbod. Want wij hebben de afgelopen maand zo'n 20 mensen aangenomen om ervoor te zorgen dat wij uh, flink kunnen doorgroeien. En die mensen die uh, kunnen jouw luisteraars van de podcast helpen om de software te activeren. Om een mooie watchlist aan te maken. Uh, om mensen er helemaal doorheen te helpen. En het aanbod wat ik nu voor de podcast gebruikers heb, is dat ze nu tijdelijk deze software volledig gratis kunnen uittesten. Dus we praten over software, over training, over een-op-een coaching, over groep coaching, over Telegram, over een heel pakket te waarde van uh, zo'n 15.203 euro, mogen de kijkers van jouw podcast volledig gratis gaan uittesten. Want ik geloof in hetgene wat wij doen. Ik zie wat het effect is. Ik zie wat het effect is bij de mensen. En ik wil iedereen eigenlijk gewoon deelgenoot maken van hetgene wat wij hebben ontdekt. He, Tom, wij hebben in ieder geval een hoop krassen op onze neus uh, opgelopen door uh, uh, sommige dingen gingen goed. Sommige dingen fout, sommige dingen goed fout. Hè, dat hebben we natuurlijk ook wel gewoon meegemaakt. We zijn er nog steeds, dus we hebben kennelijk toch wel iets goed gedaan. En het, uh, de ervaring die wij hebben opgedaan, die willen we heel graag delen met, de, met, met, met mensen, met de kijkers van deze podcast. Dus ik wil in ieder geval hieronder uh, op de video, dan ook in de show notes, uh, de link, uh, uh, verwijzen naar de link van, uh, van Tom. Dan kunnen mensen via jouw link gebruik maken van, dit, uh, van het aanbod, Tom. Nou, dankjewel. Dat komt er inderdaad in de beschrijving. En even terug naar die permanent portefeuille, hè? want je hebt ze niet allemaal genoemd. Dat is cash, hè? dat is dus funny money, goud, zilver, crypto. Het is vastgoed, het is aandelen en het zijn leningen. Dat zijn de vier elementen waar je ieder 25% van in zou moeten hebben. En leningen is dan obligaties of daadwerkelijk leningen, moet je helemaal zelf weten. Maar die combinatie maakt dat er een spreiding, dat dat gewoon ook werkt. En ja, goed, dat, dat is eventjes het, het punt. Um, ik heb inderdaad in 2011 op de, to, de toen de tijd toppunt van goud mijn goud verkocht. Ik ben dat toen begonnen te kopen eind jaren 90. Dat kwam toen met de euro. Dat geluk was hè, dat door de introductie van de euro de goudprijs omlaag gedrukt werd. Heel bewust door de ECB. Dat heb ik herkend. Dat was mijn geluk. Daar heb ik heel veel geld in uh, goud gestopt. Vervolgens uh, ging door de, de crisis 2008 uh, en de, de onzekerheid die daardoor ontstond van kan dit nog wel bestaan, ging die goudprijs gigantisch omhoog tot ik in 2011 zei van oké, okay, dit is nu een heel mooi moment, vastgoed gigantisch laag, 
koud, gigantisch hoog. Dan ga ik wisselen. En dat heb ik gedaan en dat bleek achteraf gezien een briljante set te zijn. Dat geluk heb ik gehad. Dat geluk, dat, dat goud gebeuren, dat is nu anders. Er is nog steeds het feit van we hebben die inflatie, we hebben een stukje onzekerheid. Maar het is niet meer zo extreem als toen. Dus dat deel van je portefeuille, goud, zilver, moet je nu zien als een degelijk deel. En niet een speculatief deel zoals ik het in de jaren nul heb, heb gebruikt. Is mijn mening erover. Maar ja, we weten natuurlijk de toekomst niet. Hè? Dus voor hetzelfde geld, als je het hebt, kan het wel gaan knallen. Daarom is het zo belangrijk om alle vier onderdelen te hebben. En eh, ik hoop ook dat eh, de kijkers hier eh, gebruik willen maken van jouw aanbod. Want het biedt ongelooflijk veel. Ik weet dat, want ik ben zelf ook dus, eh, af en toe druk met die, uh, die software... En ik maak er deels gebruik van. En ja, ik ja, deels gebruik, ik maak er van volledig gebruik van. Alleen niet altijd via die software. Maar de, de gedachten erachter zit ik volledig in. Dus vandaar dat het belangrijk is om dat te gebruiken. Ken je het nog niet? Kijk dan eens een maand en, en ga zien of dat uh, voor je is. Harm, heel erg bedankt voor uh, dit gesprek. Uh, we hebben een serie van gesprekken. En daar komen er nog, uh, nog ongetwijfeld veel meer. Maar dankjewel voor dit gesprek over uh, goud en zilver. Ik vond het ontzettend leuk. In ieder geval, Tom, dankjewel in ieder geval voor, uh, voor het delen van jouw kennis ook. Uh, ik denk dat het super waardevol is dat mensen onder andere ook gewoon weten met die ETF. Dat ze even gewaarschuwd zijn om even wat meer onderzoek te doen. Voordat ze zoveel zin verdienen geld daarin investeren. En uh, ja, nogmaals, ik wil iedereen uitnodigen om gewoon gebruik te maken van deze software. Ik geloof erin. Ik weet gewoon zeker dat je daar enthousiast over wordt. En als je niet enthousiast over wordt, het kost je niks. Uh, de software is gratis de, 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 de training, de coaching de onboarding, de een coaching alles is gewoon gratis uh, dus uh, wat mij betreft is er geen enkele reden om het niet uit te testen dus uh, Tom, ontzettend bedankt en uh, ja, graag tot, het, uh, tot de volgende keer weer ja, ook bedankt en iedereen bedankt voor het kijken, houdoe houdoe